அதாவது நம்ம பிறவியினுடைய நோக்கமே என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இப்போ உதாரணமா நம்ம வந்து எத்தனையோ அனுபவங்கள் நம்முடைய உடலை வச்சு நம்ம அனுபவிக்கிறோம் இந்த உடலை வச்சு அனுபவிக்கிற உடல் இருந்தா தான் சில அனுபவங்கள் நமக்கு சாத்தியமாகும் இப்போ நீங்க வந்து உடல்ல இருந்து உங்க சூக்ம சரீரத்தை பிரிச்சு பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா நீங்க எல்லாத்தையுமே நினைவுகள் மூலமா தான் நீங்க பண்ண முடியும் வழியா அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகாது இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஒரு காஃபி நல்ல காஃபியை நீங்க பிடிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த காஃபியை வந்து நீங்க எவ்வளவுதான் நினைச்சு பார்த்தாலும் அந்த காஃபி சுவை நினைவுக்கு வரும் ஆனா அது வந்து நீங்க குடிக்கிற மாதிரி ஆகாது பாத்தீங்களா நான் உங்க காஃபி உங்க ஒரு காஃபி சாப்பிடுங்க வாங்க ஹோட்டலுக்கு போங்கன்னு சொல்லி சொல்லி கூப்பிட்டு வந்து நீங்க நல்லா சாப்பிட்ட காஃபியை நினைச்சுக்கிட்டு திரும்பி வந்திருக்கேன்னு சொன்னா நம்ம ஏற்கனவே மாட்டோம் இல்ல காஃபி எனக்கு பிடிச்சாதான் எனக்கு திருப்தின்னு சொல்லும் பொழுது அப்ப உடலுடைய அவசியம் நமக்கு தேவைப்படும் இப்ப இதே மாதிரி உங்க உடல் மூலமா தான் நான் என்னுடைய அனுபவத்தை வச்சுக்கிடுவேன்னு சொல்லி இருக்கிறவங்க வந்து புதுசா இன்னொரு உடலுக்கு வந்துடுறாங்க இப்ப ஞானி வந்து இந்த உடல் எனக்கு அது எதுனாலும் ஒண்ணுதான் மாதிரி ஒரு மனநிலைக்கு வந்துட்டான்னு சொல்லி சொன்னா இந்த உடலுடைய இதுனால இது பண்ணணும் அவசியம் உடல்னு வரும் பொழுது அங்க இன்பமும் துன்பமும் சேர்ந்துதான் வரும் நம்ம இன்பத்தை மட்டுமே அனுபவிக்க முடியாது துன்பமும் சேர்ந்தா வரும் இது நமக்கு இந்த இதெல்லாம் தேவையில்லை அது எப்படினாலும் இருக்கட்டும் அது வேணும் அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லி நினைக்கும் பொழுது அதனால ஞானிக்கு வந்து பிறவி வந்து கட்டாயம் கிடையாது வேணும்னா பிறந்துக்கலாம் வேண்டாம்னா பிறக்கலாம் ஆனா என்னன்னு சொன்னா ஞானம் அடையாதவங்களுக்கு வந்து அந்த கர்மத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக பிறவி வந்துடும் ஏன்னா அவங்களுக்குமே வந்து பிறக்கல அது ஆர்வம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஏன்னா பிறந்தா தான் வந்து அவங்களுக்கு எதே ஒண்ணு ஒரு அனுபவம் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா காஃபியை நினைச்சிட்டே காஃபி குடிக்காம முடியாம இருக்கிற மாதிரி தான் அதனால அவங்களுக்கு கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு சுவை உணர்வு ஒரு டிமாண்ட் வந்து அவங்களுக்குள்ளேயே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால அவங்க வந்து பிறகு எடுத்து தான் தீர்வாங்க அவங்கள அறியாமல் நீ எடுக்க வேண்டாம் பிறகு இல்லாத நல்லா தான் நல்ல நல்ல இருந்தாலும் அவங்களால கேட்க முடியாது இல்லை கண்டிப்பாக கொடுத்துரு துன்பம் வந்தாலும் பரவாயில்ல நான் அனுபவிச்சுக்கிறேன் இன்பத்தையும் சேர்த்து துன்பத்தையும் சேர்த்து அனுபவிச்சுக்கிறேன் கண்டிப்பாக பிறகு கொடுங்கன்னு கேட்டு டிமாண்ட் பண்ணி தான் வாங்குவோம் ஆனால் செலவுக்கு சொல்லுவாங்க பிறகு இல்லாத நிலை வேணும்னு சொல்லுவாங்க அந்த அந்த நிலைக்கு போன பிறகு தான் சொல்லுவாங்க எனக்கு பிறகு தயவு செய்வது கொடுத்துருவாங்க அதனால அது வந்து ஞானி ஒருத்தர் தான் என்னன்னு சொன்னால் இப்ப அவங்க வந்து இருந்ததுன்னா ஒரு காரண பிறப்பா இருப்பாங்க யாரும் ஞானம் அடைஞ்ச பிறகு அவங்களுக்கு கண்டிப்பா பிறந்துதான் தீரணுமே கட்டாயம் கிடையாது எப்படின்னாலும் ஓகேங்கும் போது ஒரு பிறக்கிறதுனால சில நன்மைகள் பண்ண முடியும் சில காரியங்கள் பண்ண முடியும் சொன்னா அவங்க இன்னொரு உடல் எடுத்து புதுசா பிறந்து வரலாம் இப்ப அவங்க காரண பிறவியா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு போகத்தை விரும்பி வர்ற பிறகு போக பிறப்பு இருக்காது